Vous saviez que les mythologies du monde entier ont une source commune qui remonte à la préhistoire? Depuis plus d'un de siècle et demi, les historiens ont compilé les mythes dans le but de les comparer. Nous appelons cette science la mythologie comparée. Tous ces chercheurs ont reconnu que les mythes sont bel et bien reliés entre eux. La raison de cette harmonie universelle demeure toujours un mystère. D'ailleurs, très peu d'historiens mythographes se sont risqués à donner une explication. Il y a quelques théories qui tentent d'expliquer la redondance de ces mythes. Mais au final, aucune de ces idées ne satisfait l'ensemble de la communauté scientifique. Mes collègues et moi croyons que la solution à ce mystère est plus accessible qu'on ne le croit. Alors, imaginons que chaque civilisation est un peu comme un monument euh, qui a été envahi par la végétation et le sol par le temps. Les historiens sont un peu comme des archéologues qui débroussaillent, si on veut, cette couverture qui cache la forme du monument. Lorsque le monument est dévoilé, on se rend compte qu'il y a d'étranges ressemblances d'une civilisation à l'autre, aussi lointaines qu'elles peuvent l'être. Et le plus étrange, c'est surtout lorsqu'on regarde le fondement et la base de ces civilisations, c'est-à-dire le mythe primordial, c'est là qu'on se rend compte des ressemblances assez frappantes et je dirais même troublantes. À la base de chaque civilisation, nous retrouvons toujours cette entité divine bien définie sous la direction d'un chef, c'est-à-dire d'un dieu céleste. On les décrit tantôt comme sept sages, euh, parfois sept sages immortels ou encore sept dieux. Avec le Dieu céleste, donc, on se retrouve avec huit divinités importantes. Et ce chiffre 8 va être très important tout au long de notre documentaire. Parfois, on voit quatre de ces divinités postées sur les quatre points cardinaux. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Les quatre autres points sont les points intermédiaires. Nord-est, sud-est sud-ouest et nord-ouest. Le point nord est celui du chef suprême. Il est le dieu invisible et correspond à l'axe de rotation de la voûte céleste. Et les sept entités sont associées aux sept étoiles de la grande ours. Chaque peuple ou tribu nous rappelle qu'ils sont les descendants d'une même famille ancestrale qui a émergé d'un grand chaos. Une sorte de grand déluge destructeur. On les voit comme quatre couples, c'est-à-dire huit personnages. Le chiffre 8 devient important. Voyons sous forme de tableau une synthèse de tous ces mythes. Pour le récit des origines, les peuples ont souvent la version historique et ou la version symbolique. Dans la version historique, ce sont souvent quatre couples qui repeuplent la terre au lendemain d'un grand déluge. Dans la version symbolique, on retrouve huit dieux, souvent quatre couples, quatre déesses, quatre dieux, qui surgissent des eaux du grand chaos. Dans la version historique, ils sortent d'un navire pour repeupler la terre. Dans la version symbolique, ces dieux sortent d'un œuf pour créer les cieux et la terre. De la partie inférieure de l'œuf sort la terre, de la partie supérieure sort le ciel. Cet œuf était entouré des eaux du grand chaos, souvent représenté par un serpent. Dans les deux versions, historique et symbolique, ces êtres vont civiliser la terre. Ils vont apporter l'agriculture, les mathématiques, les lois civiles, la musique, la métallurgie. Dans plusieurs mythes à travers le monde entier, on parle de ces sept sages 
civilisateur. Ils viennent tous d'une montagne sacrée. Dans la version historique, c'est une montagne au centre du monde. Dans la version symbolique, c'est une montagne céleste dans le ciel. Le plus incroyable, c'est que certaines civilisations ont gardé les deux versions, la version historique et la version symbolique. Donc, on se retrouve avec une histoire de navire sur l'eau ou encore celle d'un œuf flottant sur l'eau. Dans un autre documentaire, nous allons étudier ensemble l'incroyable lien étymologique qui existe entre le mot « bateau » et le mot « œuf », phénomène qui existe à travers le monde entier et qui a persisté à travers les millénaires. En résumé, notre ancêtre croyait que nous descendions tous d'une même source commune. C'est ce qu'on appelle le monogénisme. La pensée académique moderne est de tendance polygéniste, c'est-à-dire qu'elle croit que les civilisations et les mythes sont apparus indépendamment les uns des autres. Les tenants du polygénisme prétendent que les ressemblances entre les civilisations sont dus à des échanges commerciaux ou encore à leur conquête militaire. Mais ce genre d'explication ne satisfait nullement les mythographes. Comment pourrait-on expliquer, par exemple, les étranges similarités entre la danse du soleil chez les Amérindiens des Prairies et le mythe du dieu Odin chez les Norses de l'Europe du Nord? Vraisemblablement, ce rituel et ces histoires ont traversé en Amérique dès l'ère glaciaire. Nous sommes forcés d'accepter que les mythes proviennent tous d'une même source commune qui remonterait à la préhistoire. Pour trancher la question, plongeons nos regards dans les langues anciennes c'est-à-dire les proto-langues. Mais juste avant, regardons quelques éléments d'astronomie. C'est incontournable dans cette série vidéo. Nous avons vu que nos lointains ancêtres avaient une bonne compréhension de la mécanique céleste. Ils voyaient comment tous les astres lumineux, étoiles fixes et planètes mobiles, lune et soleil tournent autour d'un axe invisible. Les penseurs l'appellent l'axe Mundi, l'axe du monde. Les anciens utilisaient une multitude d'images pour illustrer cet axe invisible. Par exemple, la flèche qui pivote sur elle-même, le mortier qui broie, l'axe qui allume le feu, le baratage du lait si connu en Inde, le moulin qui moue le grain, le tour du potier. Mais l'arbre de vie est certainement le plus universel de ces symboles. L'arbre de vie pousse au sommet de la montagne du cosmos sur le coin nord de la Terre. Cette montagne serait le départ de toute la création, comme un cordon ombilical. Les historiens l'appellent souvent la montagne primordiale, parce que les mythes nous racontent que les familles des nations descendent de ce sommet. Ces tribus se seraient réparties comme une rivière qui se divise au sommet en quatre bras pour répandre son eau vivifiante aux quatre points cardinaux. Pour plusieurs de nos ancêtres, nous descendons tous d'un même couple primordial qui est issu de l'arbre de vie sur la montagne sacrée. De ce couple sortira ensuite quatre autres couples. Maintenant, revenons à l'axe Mundi en relation avec la carte céleste. Près de l'axe, on retrouve deux célèbres constellations, la petite ours et la grande ours. Aujourd'hui, l'axe de rotation vise l'étoile polaire juste sur le bout de la queue de la petite ours, 
Cela n'a pas toujours été le cas en raison de la précession des équinoxes. Dans cette région du ciel, la grande ours est facile à identifier par ses sept étoiles brillantes. Depuis longtemps, sa prédominance a fasciné les peuples du monde entier. Au cours de la nuit, on voit cette constellation tourner dans le sens anti-horaire, puisqu'on regarde vers le nord. En regardant vers le sud, on voit la voûte tourner dans le sens horaire. Ces deux perspectives de rotation ont inspiré une foule de symboles et de traditions, et même des danses pour garçons et filles qui veulent se marier. Nous y reviendrons dans une autre vidéo d'Archéodoxa.